நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ் அடையும் போது ஒரு பொருளை வாங்கும் போது உங்கள் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட்டு மூமெண்ட் நடக்கும்போது அந்த டைம்ஸ் எல்லாமே டெம்ப்ரவரி ஹாப்பினஸாக தான் இருக்குமே தவிர அது உங்களுக்கு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்காது ஸோ சோல ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பர்மனண்ட் பீஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன என்ன வரப்போகுது அப்படின்றத நீங்கள் கவனிச்சுட்டே இருந்தாங்களே நீங்கள் வந்து உங்கள் அவேர் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க கான்ஷியஸை பற்றி நீங்கள் எப்போ அவேர் ஆக ஆரம்பிக்கிறீங்களோ நீங்கள் ரியலைசேஷனுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சுற்றி வேறு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது பசி சாப்பாடு தூக்கம் எதுவுமே உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே இருக்க ஆழத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்கே சுற்றி இருக்கிற மற்ற எந்த விஷயத்துலையும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இல்லை நீங்கள் அது பெருசாக பொருட்படுத்த மாட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொருள் உடஞ்சோடு தான் நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஐயோ இப்படி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது உங்களுக்கு எது மேலெலாம் அதிகமான பற்றுதல் இருக்கோ அதிலலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ குரு அப்படின்ற வார்த்தைக்கே உண்மையான அர்த்தம் வந்து தெரியுமா இப்போ நம்ம எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தா அவங்க நம்ம குரு குரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையாக குருன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னென்னா சொல்லி கொடுக்க எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது தான் பக்தி கஃபே நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இந்த வார்த்தையை பற்றி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த வார்த்தை எந்த அளவுக்கு பரிச்சயமானதாக இருக்கோ அதே அளவுக்கு இதை பற்றின தவறான புரிதல்களும் நிறையவே இருக்குது உண்மையாகவே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க இருக்கோம் நம்மளோட கெஸ்ட் கிட்ட ஜெனியூன் ஹாப்பினஸோட ஃபவுண்டர் புஷ்பகலா அவங்கள இன்வைட் பண்ணிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் மேம் இப்போது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இந்த வார்த்தை வந்து நிறையவே பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் உண்மையாகவே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன ஏன்னா இதை சுற்றி நிறைய மிஸ்கான்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க நிறைய சாமி கும்பிட்றாங்க அப்படின்னா இவர் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ சாமி கும்பிட்றது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா இல்லை இதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட்டை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ஸோ அது வந்து எல்லா மனுஷனுடைய கடமை இது வந்து அதுக்காக இருக்கிற பர்சன்ஸ் தான் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம உலகத்தில் பிறந்த எல்லா மனிதர்களும் தன்னுடைய ஸ்பிரிட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத அவள் ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கடவுளை உணர்றதுக்கான ஒரு வழி ஸோ ஸ்பிரிட் அப்படின்னா நம்மளுடைய கடவுள் ஸோ அதை உணர்றதுக்கு ரிலீஜன் ஒன் ஆஃப் த வே ஆனால் அந்த வேவை பயன்படுத்தி கண்டிப்பாக நீங்கள் உணரலாம் ஆனால் அதுலேயுமே நிறைய மிஸ்கான்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ அதுலேயுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெறும் கோயிலுக்கு போய் அவங்க ஆசைகளையும் தேவைகளையும் சொல்கிறதுக்கான ஒரு இடமாக தான் பார்க்குறாங்களே தவிர ஸோ அந்த இடத்துலையும் அவங்க ஸ்பிரிட்டை ஆராய்ச்சி செய்யலை இன்னும் அவங்க அறியாமையில் சிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியில் தான் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ உண்மையான ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சு அதை நீங்கள் ரிலீஜியஸ் வைஸாக அப்ளை பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஈ ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் வே குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வே தான் வந்து பக்தி யோகம் ஸோ அது எல்லாருமே பண்ணலாம் அது நம்மளுடைய கல்ச்சர்லேயே ஒன் ஆஃப் த வேவாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ப்ராக்டிஸும் கிடையாது நம்ம பண்ணுற ப்ராக்டிஸ்லேயே வந்து தன்னை உணர்றதுக்கான எல்லா வழிகளும் இருக்குது ஆனால் அதை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த முறை தான் வந்து நிறைய இடத்துல தப்பாக இருக்கிறதுனால அதில் நம்ம தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதில் வந்து ரிலீஜியன் அப்படின்றது வந்து ஒரு மனுஷனுடைய பேசிக் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்கக்கூடிய இடம் எல்லாருமே எல்லா ஏதோ ஒரு மதத்தில் பிறந்திருப்போம் எல்லா மதமும் ஒரே விஷயத்த தான் கன்வே பண்ண வருது ஸோ அதோடைய உண்மையை ட்ரூத் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எந்த மதத்தில் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கிதோ அங்கேருந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதாவது ஸ்பிரிட்டோட தேடல் தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அதாவது வெறுமான கோயிலுக்கு போகிறது சாமி கும்பிடுறது அதுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய ஸ்பிரிட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் கடவுளாக பார்க்கக்கூடிய அந்த நபருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ நம்ம ஸ்பிரிட் அப்படின்றது எங்கே சொல்கிறோம் அவர் அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஆனால் இருக்குது கடவுளும் எங்கே இருக்காருன்னே தெரியாது ஆனால் இருக்கார் ஸோ நம்மளை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ அவரும் நம்மளுடைய ஸ்பிரிட்டும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்குது எல்லா விஷயங்களும் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயத்திலையும் அதோடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை காட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம சின்னதாக ஒரு
எங்க வந்து இந்த தவறான புரிதல் வந்து ஆரம்பிக்குது எந்த இடத்துல தவறான புரிதல் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஆசை இதில் இன்வால்வ் ஆகும்போது இப்போ வந்து இப்போ எதுக்காக ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னு கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுலையாவது ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடச்சிடணும் அவனுக்கு இதுலையாவது ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிடணும் மெயினாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல எதுக்காக வராங்க அப்படின்னா என் ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி இருக்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் ஸோ எல்லாருமே ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த வேவாக தான் இதை பார்க்குறாங்களே தவிர யாருமே ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் இதை யாருக்குமே வரது கிடையாது ஸோ இப்போ இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மணி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு இதை பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதை பிரச்சனையே தீக்கிறதுக்கான இடம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கிடையாது இந்த பிரச்சனை எதுவுமே உண்மை கிடையாதுன்றதை ரியலைஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸோ இப்போ அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு ஒருத்தவங்க போகிறாங்க இதை வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் இதை தேடி ஒரு ஒரு ஆசிரமத்துக்கோ இல்லை ஒரு குரு கிட்டேயோ ஒரு புக்கு கிட்டேயோ எங்கே இருந்துமே நீங்கள் தொடங்க வேணாம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்தே நீங்கள் உங்கள் ஸ்பிரிட்டை வந்து உணர ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே வந்து மூச்சு காற்று போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு நைட்டு தூங்கினாலும் வேலை செஞ்சாலும் எல்லா டைமும் அது ஆக்டிவாக ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே தானே இருக்குது அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம விட்னஸ் பண்ணியிருக்கோமா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மூச்சு போயிட்டு வந்துட்டுருக்குன்ட்டு ஆனால் அது நம்ம ஒரு நாளும் கவனிச்சு மாட்டோம் கவனிக்க <laughs> டீச்சர் இல்லாத கிளாஸ் ரூம் எப்படி இருக்கும் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த டீச்சர் வராங்கன்றதுக்கு ஒரு சின்ன அறிகுறி கிடச்சிருச்சா அப்படியே அந்த ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே என்ன ப்ராப்ளம் நடத்தும் தெரியாது அவ்வளோ அமைதியாகிடுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமான ஒரு இதுவே ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து விட்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களோ உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களோ அப்போவே ப்ராப்ளம் சால்வ் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து போகலாம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா என்னன்னு கேட்டோம் ஸ்பிரிட்டை கவனிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் எதுக்கு என்னோட ஸ்பிரிட்டை கவனிக்கணும் எதுக்கு உங்களுடைய ஸ்பிரிட்டை கவனிக்கணும்னா நீங்கள் வந்த நோக்கமே அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம ஏதோ பிறந்தோ படிக்கிறோம் ஒரு இடத்துல சம்பாதிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப்பில் இந்த நீடுக்காக ஓடுறோம் நம்மளுடைய தேவைகளை சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் டில் த எண்ட் நம்ம ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியடில் நம்ம அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருக்கோம் லைஃப்பை திரும்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுவுமே இருக்காது ஆனால் அவ்வளோ தூரம் சம்பாதிச்சிருப்பீங்க அவ்வளோ தூரம் உழைச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்ற அந்த ஃபீலே வராது நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கெல்லாம் போகணும்னா இன்றைக்கி நாளில் நீங்கள் உழைச்சிட்டு நைட்டு வந்து நீங்கள் உட்காரும்போது சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்ற ஃபீலே வராது நாளைக்கான தேவைக்காகவோ நாளைக்கான விஷயத்துக்காகவோ நீங்கள் இப்போவே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் நீங்கள் அனுபவிக்கிறதே கிடையாது ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் என்ஜாய் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்றது என்டர்டைன்மெண்ட்லேயோ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒரு படத்துக்கு போகிறது இதிலெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்குது எனக்கு <laughs> <laughs> கிடைக்கும் <laughs> 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 <
பெருசா இருக்கும் இப்போ நான் இந்த சோல வந்து சோல நோக்கின தேடல்ல நான் வந்து இறங்குறேன் இந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அப்ப நான் இந்த வேர்ல்ட்லி இதை வந்து நான் விட்டுருவேனா இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதெல்லாம் விட்டுருவேனா இல்லை எனக்கு இந்த உலகமே பிடிக்காம போயிருமா நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே வேர்ல்டி எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் வேர்ல்டி ஆசை எல்லாத்தையுமே விட்டுருணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா கிடையாது மனசளவுல நீங்க விடணும் அதுக்காக அதை தூக்கி போட்டுட்டு போறது கிடையாது அதாவது இப்போ ஒரு சாக்லேட் வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசையை வந்து நான் விடணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்கே சாக்லேட்டே சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லல சோ அதாவது அந்த மனசளவுல இன்னர் எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் இன்னர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைய டிசையர நீங்க விடணுமே தவிர அதை தூக்கி போட்டுட்டு போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்க ஆப்டர் ரியலைசேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பொருளையும் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க எல்லாத்துக்கூடியும் பழகுவீங்க இந்த வேர்ல்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேர்ல்டி இருக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையுமே அனுபவிப்பீங்க ஆனா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் மட்டும் வராது அதாவது அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த பொருள் கிடைக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நாளைக்கு அந்த பொருள் என்ன விட்டு போயிடுச்சுன்னா கஷ்டமா இருக்கும் அந்த கஷ்டம் அப்படின்ற உணர்வு வராது இன்னைக்கு இருக்கிற வரைக்கும் அதை அனுபவிப்பீங்க நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கொள்ற மனநிலையில் போக முடியும் அதுதான் அட்டாச்மெண்ட் ஸோ அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து பற்றுதல் இல்லாத ஒரு தன்மை இது வந்து ஒரு பொருள்லேருந்து இல்லை எல்லாத்துலேயுமே இப்போ நம்ம கூட இருக்கிற நபர் வந்து திரீ நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஏமாற்றத்தை தாங்க முடியாது நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் நான் ஒரு விஷயத்தில் கிடைக்கல அப்படின்றப்போ நம்மளால் அந்த ஏமாற்றத்தை தாங்க முடியாது ஈவன் திரீனு நாளைக்கே நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆகப்போகுது நம்ம உடம்புல நம்ம இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த எதிர்பார்ப்பு அந்த இடத்துல ஒரு ஏமாற்றம் வருது ஸோ அப்போ இந்த ஏமாற்றங்கள் எதுவுமே வந்து வாங்கும் போது நான் எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனசில் ஒரு சந்தோஷத்தை ஃபீல் பண்ணுறேன் அது உண்மை தான் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கும் போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் அதாவது அது ஒரு ப்ளஷர் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதாவது வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ப்ளஷரை நான் அனுபவிச்சுட்டே இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு கார் வாங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்தது பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னா கார் வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை தொடங்கணுட்டே என் மனசு என்னத்தை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எந்த கார் வாங்கலாம் எந்த மாடல் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னத்தை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அப்போ வந்து என்னுடைய ஸ்டேட்டில் இருக்காது அது ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக அந்த டிசையர் சாட்டிஸ்ஃபை எனக்கு <laughs> எல்லாத்துலேயுமே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு அது கிடைச்சிட்டே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது பின்னாடி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ இந்த பற்றற்ற நிலை இருக்குல்ல சரி இப்போ இது வந்து இந்த பொருள்னால எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ எனக்கு வந்து எது மேலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுமா இல்லை அப்படி இருக்காது அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் அப்படின்றது இருக்காது உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சுற்றி வேறு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது பசி சாப்பாடு தூக்கம் எதுவுமே உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே இருக்க ஆழத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே இருக்க டீப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் உங்களை ரியலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற மற்ற எந்த விஷயத்துலேயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இல்லை நீங்கள் அதை பெருசாக பொருட்படுத்த மாட்டீங்க அதாவது அது வேணும் அப்படி அது இருந்தால் தான் என்னால் வாழ முடியும் அப்படின்ட்டு இருந்த ஒரு மனசு உங்களுக்கு <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> இருக்காது <laughs> ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஓகே இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் கிடைக்குமே தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது ஆனால
ப்ராப்ளமோட கோர் டீச்சிங் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கோர் டீச்சிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஹெல்த் இஷ்யூக்கில் மேலே எனக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கவலையாகிடும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆகிடுவோம் நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கவலையான உணர்வு வருது இல்லை இது ஆக்சுவலாக எதனால வருது எனக்கு வலி உடலில் இருக்கிற வழியை விட இந்த மனசில் இருக்க இந்த எண்ணத்தோட வழி தான் ஜாஸ்தியாக அப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எண்ணத்தோட பெயினை குறைக்கணும் அப்போ இந்த பெயினை குறைச்சாலே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் யார்கிட்டையாவது இப்போ வெளியில் கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து சிகரெட் பிடிப்பேன் நான் நல்லா தூங்க மாட்டேன் நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி வெளிப்புற காரணங்கள் தான் சொல்கிறாங்களே தவிர உள்ள என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ உள்ள என்னன்னா அவங்களுக்கு அவங்க உடம்பு மேலே ரொம்ப பற்றுதல் வச்சுருப்பாங்க அந்த பற்றுதல் காரணமாக எது மேலே உங்களுக்கு அதிகமான பற்றுதல் இருக்கோ உங்கள் மனசு அதில் தான் கை வைக்கும் அதில் தான் ஒரு ப்ராப்ளமை கிரியேட் பண்ணும் அப்படி கை வைக்கும் போது தான் நீங்கள் அதை சார்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொருள் உடஞ்சோடு தான் நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஐயோ இப்படி உடஞ்சிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ உங்களுக்கு எது மேலெலாம் அதிகமான பற்றுதல் இருக்கோ அதிலலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹெல்த் மேலே ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஹெல்த் மேலே பற்றுதலாக இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு அவருடைய சொத்து பணம் மேலே பற்றுதலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அடிக்கடி அந்த பணத்துலேயும் அந்த சொத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் மேலே ரொம்ப பற்றுதலாம் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அவங்க மனசுல எது மேல அளப்பிரிய ஆசை தன்னை விட அவங்க எதை வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடா பாக்குறாங்களோ அந்த விஷயத்த அவங்க உணர்த்துறதுக்கு தான் நீ போயிட்டு இருக்க அதாவது இப்போ நீ உடல் உடல் சொல்லிட்டு அந்த உடம்பு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கல்ல அது உண்மை கிடையாது ஸோ ஒன்று நீ ரியலைஸ் பண்ணு வேற பக்கம் நீ தப்பான பாட்டில் போகிற நீ வந்து உள்ள கவனி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ரிமைண்டர் தான் இப்போ நான் பணத்தை பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தேன்னா அதாவது நிலை இல்லாத பணத்தை பின்னாடி நீ போய்கிட்டே இருக்க நீ உள்ளக்குள்ள கவனி அப்படின்றத மெசேஜை போர்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதே நீங்கள் அதை கவனிச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே ஓகே இதோடைய கோர் டீச்சிங் என்னென்னு பார்த்துட்டு சரி பண்ணிட்டு புரிஞ்சிடும் ப்ராப்ளமும் தானாவே சால்வ் ஆயிடும் ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்துல ரியலைஸ் பண்ணாமல் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா இதே ப்ராப்ளம் பேட்டர்ன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க வேறு வேறு மோடில் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கிறவங்களும் இன்னைக்கு கை வழினா நாளைக்கு கால் வழியாக இருக்கும் அப்போ வந்து வேறு வேறு மோடில் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அவங்களால சொல்யூஷனே கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த டீச்சிங் அவன் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அது அவனுடைய டெத்துக்கான லாஸ்ட் நிமிஷமாக இருந்தால் கூட அது வரைக்கும் ஒரே பாடம் தான் ரீடெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது யார் கொடுக்குறான்னா உங்கள் மைண்டு தான் இங்கே வெளியிலேருந்து கடவுளோ கான்சியஸ்னஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அடைய வைக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டு ஆனால் அது உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற டீச்சர் அப்படின்றது உங்களுடைய மைண்டு தான் இப்போ மனசும் வாழ்க்கையும் தான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு குரு அப்படின்றத ஏற்றுக்கிறது வந்து மனசு தான் ஆஃப்டர் ரியலைசேஷன் கூட நீங்கள் யாராவது நல்லா உணர்ந்தவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு யார்கிட்ட நீங்கள் இப்போ படித்தீங்க யார்கிட்ட இதெல்லாம் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க யாரையுமே சொல்ல மாட்டாங்க நான் ஏன்னா அப்படி ஒரு பர்சன் இருந்தால் கூட அதுவும் நான் தான் அப்படின்றத உணர்வாங்க அவங்கள ஒரு இப்போ நான் இவங்கக்கிட்ட படித்தேன் இவங்க தான் என் குரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஒரு தனி ஐடென்டிட்டியாக கூட சொல்ல மாட்டாங்க நானும் நீங்களும் ஒன்று தான் அப்படின்ற அந்த ஒன்னஸை ஃபீல் பண்ணவங்க ஸோ நானே என்னை கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அதில் ஈகோ மிக்ஸ் ஆகிருக்காது அதில் ஈகோ இல்லாத ஒரு புரிதலாக இருக்கும் இப்போ இப்போ இந்த ப்ராசஸில் வந்து எனக்கு ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணணும்னு தோணுது அவங்களோட டீச்சிங்ஸ்லாம் நான் எடுத்துக்கணும்னு தோணுது அப்போ அவங்கள வந்து குருவாக ஃபாலோ பண்ணலாமா பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு மலையிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி அதோடைய நோக்கம் கடலில் சேர்றது எந்த வழியாக வந்தாலும் எந்த ஊர் வழியாக வந்தாலும் அதோடைய டெஸ்டினேஷன் கடல் கடலில் சேர்றது தான் அதே மாதிரி தான் மனுஷங்களும் எந்த டீச்சிங்ஸ் வழியாக வந்தாலும் நீங்கள் யாரோட ரிலீஜியஸ் வைஸ் போனாலும் சரி இல்லை இதுக்காகவே மெனக்கிட்டு உட்காந்தாலும் சரி நீங்கள் தனியாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தாலும் சரி உங்களுடைய எந்த பாதையில் வந்தாலும் உங்களுடைய டெஸ்டினேஷன் ஸ்டேட் ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக யாராலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆள்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு டீச்சிங்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கணும் பட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் தான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா உங்களை சரண்டர் பண்ண வைக்கிறது அதாவது இப்போது ஒரு ஒர
இப்போ இந்த ப்ராசஸில் ஒரு ஒரு குருவை ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ரேக்கி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு சிலவங்க வந்து சித்தர்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துல வேல்யூஸ் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரே பர்சன் மல்டிப்புளான குருஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாமா மல்டிப்புள் டீச்சிங்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் பட் நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதாவது உங்களுக்கு தேடிட்டே இருப்பீங்க கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ஆனால் எதுலையுமே உங்களுக்கு திருப்தி அப்படின்றது அடையாது ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒன்றில் உங்களை முழுசாக அதில் அதாவது இன்றைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சிங்ஸில் மூச்சு கவனிக்கிறதா சொல்லி தராங்க அப்படின்னா அதை உங்களை ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் வர வரைக்கும் வேறு எந்த டெக்னிக்குக்கும் போகாதீங்க ஸோ அதை முடிஞ்சாலும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே அதாவது இந்த உலகத்திலே இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்ட்லேருந்து விடுபட்டு வெளியே வருது மற்ற எல்லா வேலையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஆனால் மைண்ட்லேருந்து விடுபட்டு வெளியே வர்றது இருக்கிறதுலே டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் தான் அதை வந்து ஒரு ஈகோ இல்லாத டீச்சர் கிட்ட கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வேல்யூபுளாக இருக்கும் ஒரு டீச்சர் அப்படின்ற அந்த குரு அப்படின்ற இருக்கிற ஸ்தானத்துலேயே அவங்க ஈகோ இல்லாதவங்களாக இருக்கணும் முழுசாக செல்ஃபை ரியலைஸ் பண்ணவங்களாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் கிட்டே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவு நிறைய கிடைக்கும் இப்போ அந்த மல்டிபிள் மோட்ஸில் போகும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் யாரை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லிச்சு உங்கள்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு ஒரு சில டைம் உள்ளுணர்வுகள் வேலை செய்யும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நார்மல் பீயிங்க்கு உள்ளுணர்வு வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன தான் வேலை செய்யும் இப்போ யாராவது ஓஷோ கிட்ட எல்லாரும் ஓஷோ நல்ல டீச்சிங்ஸை கொடுத்துட்டே இருந்தார் ஆனால் அவர் எக்கிட்ட யாருமே திரும்பி பார்க்க கூட இல்லை இப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் யார் இருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சார் இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் யார் இருக்கான்னா ஸ்டேட்டஸ் மணி இவங்களாம் தான் ட்ரெண்டில் இருக்காங்க அப்படின்றது தோணுச்சு ஸோ அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸாக வாங்கி எடுக்கினார் இப்போ மக்கள் மத்தியில் ஒரு சாமியார் கிட்டே எதுக்கு இவ்வளோ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் அப்படின்ற கவனம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போ வந்து அதுவே அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபேக்டராக வச்சு அவரை மக்களை உள்ளே கொண்டு வர வச்சார் ஸோ அங்கே உள்ள கொண்டு வந்து நீங்களும் எப்படி ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டார் நீங்களும் எப்படி உங்களை ரியலைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் இதுதான் டிஃப்ரென்சேஷன் ஸோ அப்போ வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து மக்கள் வந்து சிம்பிளாக ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபேக்டராகவும் பெரிய பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஆசிரமம் பெரிய இந்த இது ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய மானிட்டரி வேல்யூ வச்சுருக்கிற மாதிரி நிறைய டொனேஷன் வர மாதிரி ஃபேம் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிற வீடியோவே பார்த்திங்கன்னா கடவுள் நடந்து வர மாதிரி எடுக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு கண்ணு வர ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் இது பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவே இல்லாமல் கூட நீங்கள் சிம்பிளாக இது பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்குள்ளே தான் கான்ஷியஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன தான் புக்கில் இருக்கதோ இல்லை என்ன தான் மற்றவங்க கிட்டே இருக்கிறது உள்ளே எடுத்து போட்டாலோ ரியலைஸ் பண்ணுற பாயிண்ட் அவங்க சொன்னது எல்லாம் மறந்து போயிடும் நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிவிங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க கடவுள் நடந்து வர மாதிரி போட்டால் தான் வீடியோ பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்து இது இந்த கடவுள் நடந்து வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தாண்டி ஒரு பயம் இருக்குல்ல ஐயோ கடவுள் நடந்து வராரா அப்படிங்கிற பயம் தான் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு ஸோ இந்த பயத்தை வந்து எப்படி போக்குறதுக்கு உண்மையாலுமே பயப்படணுமா கடவுள்கிட்ட அதாவது கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம உயிரை பார்த்து நம்ம பயப்படுறோமா ஆனால் கிடையாது ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான பயம் எல்லா மனுஷங்க எல்லா லிவிங் கிரியேச்சருக்கும் இருக்க எக்ஸ்ட்ரீமான பயம் டெத்து நம்மளுக்கு வந்துடுமோ அப்படின்றது இறப்பு நம்மளுக்கு எப்படி வரப்போது அது அது வரும்போது நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் எப்படி அனுபவிப்போம் இந்த மாதிரி இறந்து போவோமா அந்த மாதிரி இறந்து போவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீமான பயம் உயிர் பயம் தான் ஸோ மற்றது எல்லாம் கூட செகண்டரியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த உயிருக்கு தான் நம்ம பயப்பட ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா அதை நம்மளை விட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து உயிரும் கடவுளும் வேற வேற கிடையாது அதாவது ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து லைக் ஒரு மிக்சி கிரைண்டர் ஃப்ரிட்ஜ் இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஆனால் வீட்டில் கரண்ட் கனெக்ஷன் இருந்தாவும் எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தால் தான் இது எல்லாத்தையும் உங்களால் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் கரண்ட்டே கிடையாது ஆனால் இந்த பொருளெல்லாம் மட்டும் நான் வாங்கி
கடவுள் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் ஆனால் எதுவுமே நீங்கள் பற்றுதல் இல்லாமல் இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் கடவுளை ரியலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான எல்லா நீடும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் எது மேலேயும் உங்களுக்கு பற்றுதல் நாளைக்கே அது எல்லாமே உங்களை விட்டு போனாலும் ஓகே அப்படின்றத சிம்பிளாக ஹேண்டில் பண்ணிப்பீங்க ஸோ கடவுளை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் பயப்பட கடவுளை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் அவரை வந்து உணராதான் செய்யணும் இப்போ அந்த கடவுள் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுள் நம்பிக்கை வந்து இருக்காது இப்போ இந்த கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் ஸ்பிரிச்சுவலை பற்றி ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு உண்டான தேடல் வந்து இருக்கணும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டில் வந்து நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கடவுள் அப்படின்னு சொன்னால் தானே அது ரிலீஜியஸாக போகுது நம்ம கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே வார்த்தை தான் பல பேர்களை கொண்டு இருக்க ஒரே மீனிங் தான் ஸோ அப்போ கான்சியஸ்னஸ் அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளால் குறிப்பிடலாம் இல்லைனா ஒரு சுப்ரீம் பவர் யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி பல பேர்களால் குறிப்பிடலாம் ஸோ ஆனால் அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது உயிர் இருக்குதுன்னு தெரியுதுல்ல கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு தெரில உயிர் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுதுல்ல இப்போ இந்த வாய் பேசுதுன்னா உள்ளுக்குள்ள உயிர் இருக்கிறதுனால தானே பேசுது இப்போ உயிர் இல்லை அப்படின்னா இந்த வாயால் பேச முடியுமா ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா இப்போது கோவப்பட முடியுமா சந்தோஷப்பட முடியுமா அப்போ அந்த ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னா மற்ற எந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்குமே எந்த இதுவுமே யூஸ் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ அப்போ உள்ளுக்குள்ளே உயிர் இருக்குது அப்போ உள்ளுக்குள்ளே கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது அதை வந்து மதங்கள் ரீதியாக கடவுள் சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் ரீதியாக கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போது நம்ம மதம் சார்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு மதத்துக்குள்ளேயே ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னு வரும்போது வேறுபடுது நிறைய வந்து வேறுபட்டுகிட்டே இருக்குது அப்போது இந்த இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது விஷயங்கள் வந்து எடுக்கும்போது எதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஏன்னா என்ன தான் பண்ணணும் ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து கேள்வி இருக்குது அட் த சேம் டைம் புரிதல் இல்லாததுனால இது வந்து தவறாகவும் பயன்படுத்தப்படுது ஏன் இதை சுற்றி இவ்வளவு தவறான மிஸ்கான்செப்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்தி கஃபே தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப